வைசலார் இன்றைக்கும் நமக்கு கத்தோடைய வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக இலங்கை தேசத்திலிருந்து அருமையான பாஸ்டர் அனனியா அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் இலங்கை தேசத்திலே உலக ரட்சகர் ஆலயம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சபையின் போதகராக செயல்பட்டு வருகிறார்கள் அதுக்கு இன்றைக்கு நம்ம இருக்கிறது கத்தை நம்ம கொடுத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம் ஹலே லூயா ஆகவே அவர்கள் தொடர்ந்து கத்தோடைய வார்த்தையை நமக்கு பகிர்ந்து கொள்வார்கள் நம்ம எல்லாரும் உற்சாகத்தோடு கவனத்தோடு கத்தோடைய வார்த்தையை கேட்போம் கத்தர் நம்மோடு கூட பேசுவோம் நம்ம எல்லாரும் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி ஐயாவில் நம்ம ஒரு வைக்கலாம் ஐயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா வந்திருக்கிற அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இந்த கால வேளையிலே உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்பதோடு இந்த நாளிலே எங்களை உலகரைச்சர் சபையின் சார்பிலே எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம் இந்த நாளிலே அருமையான டேவிட் பாசர் ஐயாவுக்கு நான் நன்றி செலுத்தி கொள்ளுகிறேன் அதே நேரத்தில் அவட மகனுக்கும் இங்கே இருக்கிற சப மக்களாகிய உடன் ஊழியர் மூப்பருமார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்தையில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் திடீரென்று இதில் இந்தியாவுக்கு வர வேண்டியிருந்தது அதனால் போதை இடத்துல கேட்டேன் பாசர் வந்து ஆறாதில் பங்கெடுக்க முடியுமான் சொல்லி வாங்கண்டு சொல்லி இன்றைக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக நானும் தேவனுக்கு நன்றி கூறுகிறேன் அலிலூயா எனக்கு மனைவி இருக்கிறார்கள் ஆறு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் எத்தனை பிள்ளைகள் ஆறு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ஒரு மகள் திருமணமாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பேரன் இருக்கிறார் இப்பொழுது ஒன்றரை வயசில் மகன் ரெண்டு பேர் படித்திருக்கிறார்கள் இப்பொழுது சுடன் விசாவில் ஒரு அளவு வேலை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவருடைய பிரயாணத்துக்காக செபிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் தொடர்ந்து நாங்கள் சப ஊழியம் செய்து வருகிறோம் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே கத்தருடைய பணியை செய்து வருகிறோம் இலங்கையில் மா இந்தியாவிலையும் அதாவது தொண்ணூறாம் ஆண்டிலிருந்து எண்பத்தி ஏழிலிருந்து தொண்ணூ தொண்ணூ தொண்ணூற்றி ஓராவது வருஷம் தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி நாலு மட்டும் இந்தியாவிலே நான் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன் இங்கே தருமபுரி என்ற ஒரு மாவட்டத்தில் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன் பெங்களூர் என்ற பகுதியில் ஊழியம் செய்திருக்கிறேன் அங்கே சுவிசேசகரா ஒரு டீமில் நான் சு ஊழியம் செய்திருக்கிறேன் நாங்கள் ஒரு பத்து வாலிபர்கள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஆறாயிரம் கிராமத்துக்கு ஒன்று ரெண்டு இல்லை ஆறாயிரம் கிராமத்துக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்கு உதவி செய்திருக்கிறார் இப்பொழுது நீங்கள் கேள்விப்படுகிற அந்த இல்லை போது தெரியல சரி சோத்துறோம் அந்த காலத்திலேயே எங்களுக்கு பாலக்கோடு என்ற பகுதியிலே நாங்கள் ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது அந்த அந்த நாளிலே நான் தான் ஒரு கிராமத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்திருந்தேன் அந்த சுவிசேஷத்தை அப்பொழுது வந்து சில நபர்கள் இனம் தெரியாதவர்கள் வந்து எங்களுடைய அந்த ட்ரம் எங்களுடைய ம கருணாமூர்த்தி ஃபிலிம் அதே நேரத்தில் அநேக டாக்ஸிகள் அநேக ஊழியர்களுக்கு பத்து ஊழியர்களுக்கு அடி விழுந்தது எனக்கு அவன் அடிக்கவே இல்லை அது அவனுடைய கிருவை நீ தான் பிரசங்கம் பண்ணேன்னு என்று கேட்டான் நான் சொன்ன ஓமண்டு சொல்லி அங்கால போய் நில் என்றான் சொன்னான் மற்ற எல்லா ஒம்பது பேருக்கும் சரியான அடி எங்களுடைய லீடருக்கு சரியான அடி வேன்லேருந்து பெட்ரோல் எடுத்து எங்களுக்கு சொல்லுடைய கொளுத்த வந்தார்கள் நான் எங்களுடைய லீடர் சொன்னார் எல்லோரும் கண்ணை மூடி முழங்காலில் நெல்லுங்கன்னு சொல்லி அப்படியே நாங்கள் முழங்காலில் நின்றோம் அவன் சொன்னால் உங்களை கொளுத்துனா உங்களுக்கு கேஸ் வர எங்கள் மேலே இந்த படத்தை கருணாமூர்த்தி என்ற ஃபிலிமை பார்த்தா எல்லோரும் மனம் திரும்புகிறாங்க இந்த டைக்ஸ் தான் நான் கொடுக்குறீங்க இந்த பைபிள் தான் இதுன்றீங்க என்று சொல்லி எங்களுடைய எல்லா வாகனத்தில் அந்த அவலத்தையும் எடுத்து உடைத்து அதை நெருப்பு வைத்து எரித்து எங்களை அடித்து கலைத்து விட்டார்கள் இவ்விதமாகி தொண்ணூறாம் ஆண்டு மட்டும் ஊழியம் செய்திருந்தும் திருப்பி நான் தொண்ணூற்றி ஐந்திலே சிறிலங்கா போய்விட்டேன் அங்கே போய் கத்தருடைய ஊழியத்தை இது வரைக்கும் செய்து வருகிறேன் அவனுடைய கிருவை நாள் இந்த வரைக்கும் கத்தோடைய பணியை செய்து வருகிறேன் அதனால் தொடர்ந்து எனக்காகவும் மனைவி பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜவம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் கத்த நல்லவராக இருக்கிறார் அலை லூயா ஹலை லூயா ஹலை லூயா தொடர்ந்து வார்த்தை கடந்து செல்லுவோம் இந்த கடைசி கால பிரியமானர்களே சத்தியத்தின் எழுப்புதல் என்ற ஒரு சின்ன தலைப்பிலே உங்கள் மத்தியிலே என்னுடைய வார்த்தையை பேசலாம் இருக்கிறேன் அலை லூயா சபை என்றால் என்ன உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன சபை என்றால் என்ன உங்களுடைய பங்களிப்பு என்ன என்ற ஒரு சின்ன தலைப்பிலே நாங்கள் பார்ப்போம் எபேசியர் புத்தகத்துக்கு உங்களை வேதத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஐந்தாவது அத்தியாயத்திலே இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை இந்த வேளையிலே நாங்கள் வாசிக்க கேட்போமாக அலே லூயா கரைத்திரை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான ஒரு மகிமையுள்ள சபையை அதை தமக்கு முன் நிறுத்தும்படிக்கு நிறுத்தி கொள்வதற்கு தம்மை தாமே அதற்காக ஆண்டவர் தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் அலே லூயா அலே லூயா அலே லூயா கவனித்துக் கொள்ளுவோம் பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாய் இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பினது நோக்கம் என்ன தெரியுமா கரைதிரை இல்லாத பிரியமரகளே ஒரு மகிமை உள்ள சபையை பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்னதாக நிறுத்தும்படிக்காக குமாரனாய இயேசுவை அதற்காக ஜீவ என்ன செய்தார் தேவன் 
ஒப்பு கொடுத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் என்னதற்காக சொல்லுங்க ஒரு மகிமை உள்ள ஒரு சபை பிரியமானர்களை பிதாவைய தேவனுக்கு நீக்கும்படியாக அந்த மகிமை உள்ள சபை யார் என்று நாங்கள் கவனித்து பார்க்கிற பொழுது எனக்கு அருமான தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த கட்டணத்தை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லவில்லை பிரியமானர்களை ஆலயங்களை பார்த்து தேவன் சொல்லவில்லை ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அந்த மகிமை உள்ள சபை என்றால் யார் அது பிரியமானர்களே ஆண்டவருடைய ஜனங்களாய் காணப்படுகிற உன்னை பார்த்து என்னை பார்த்து கத்தர் சொல்லுகிறார் உன்னைத்தான ஆண்டவர் தன் பிதாவாகிய தேவனுக்கும் ஒரு மகிமையுள்ள ஒரு பிரியமானர்களே சபையாக இந்த சரீரமாகிய சபையை ஆண்டவர் தான் மகிமை உள்ளதாக மாற்றி உன்னிடத்தில் காணப்படுகிற பாவத்தையும் உன்னிடத்தில் காணப்படுகிற அக்கிரமத்தையும் உன்னிடத்தில் காணப்படுகிற துன்மார்க்கமான எல்லா காரியங்களையும் நீக்கி அவனுடைய இயேசு தன் விளையேற பிரதத்தனால கழுவி அந்த பிதாவுக்கு உள்ளதாக உன்னை ஒரு குற்றமற்றவனாய் நிறுத்துவதற்காக என் இயேசுவானவர் தம்மை தாமே அதற்காக ஜீவ வழியாய் ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் அதனால பிதாவாகிய தேவனுக்கும் உன்னைத்தானே ஒரு மகிமை உள்ள சபையாக ஒரு மகிமை உள்ள சபையாக மகிமை உள்ள சபையாக நிறுத்துவதற்காக தம்மை தாமே அதற்காக என் ஆண்டவர் பிரியமானர்கள் ஒப்புக் கொடுத்தார் அதனால சபை பிரியமானர்களை தேவனுடைய மகிமையை இழந்து விடக்கூடாது சபை தேவ பிரசனத்தை பிரியமானர்களை இழந்து விடக்கூடாது சபை பிரியமானர்களே ஆண்டவருடைய வல்லமையை இழந்து விடக்கூடாது சபை என்றால் இதை குறித்து பேசுகிறேன் இந்த கட்டடம் வல்லமை இழக்க முடியாது பிரியமானர்கள் சபை மகிமையை இழக்க முடியாது இந்த சரீரமாகிய சபை இருக்கிறதல்லவா இந்த சரீரமாகிய சபையை ஆண்டவர் ஒரு மகிமை உள்ள சபையாக மாற்ற விரும்புகிறார் உன்னிலிருந்து ஒரு அபிஷேகம் உன்னிலிருந்து ஒரு வல்லமை உன்னிலிருந்து வரங்கள் உன்னிலிருந்து பிரியமானர்கள் அற்புத அடையாளங்களை செய்கிற சக்தி உன்னிலிருந்து பிரியமானர்களை தேவன் அந்த ஞானத்தை வெளிப்படுத்தி உன்னிலிருந்து பிரியமானர்களை கிரும்ப இருந்த வார்த்தைகளை பிறப்படை செய்து கட்டுண்டவர்களை சிறப்பட்டவர்களை காயப்பட்டவர்களை குத்துள்ளவர்களை இப்படிப்பட்டதான ஜனங்களை மீட்பதற்காக உன்னைத்தானே அந்த வரங்களினாலும் அந்த அபிஷேகத்தினாலும் நிறைத்து என் ஆண்டவர் பிரியமானர்களே உன்னிலிருந்து அந்த மகிமை வெளிப்படும்படியாக அந்த பிதாவாக தேவன் விரும்புகிறார் இந்த சரீரமாக சபை இருக்கிறதல்லவா இந்த சரீரமாக சபையிலிருந்து என் தேவனுடைய வல்லமை தேவனுடைய அபிஷேகம் தேவனுடைய பிரசன்னம் உன்னூடாக வெளிப்படும்படியாக என் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் எனக்கு அருமான தேவன் பிள்ளைகளே அதற்காக என் ஆண்டவர் தம்மை தாமே அதற்காக ஜீவ வழியாய் என் ஆண்டவர் ஒப்புக் கொடுத்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஆகினால சபை தன் மகிமையை இழந்து விடக்கூடாது சபை பிரசனத்தை இழந்து விடக்கூடாது சபை பெரிய சரீரமாகிய சபை அந்த ஜெவ ஜீவியத்தை இழந்து விடக்கூடாது அந்த வேத வாசிப்பை இழந்து விடக்கூடாது இந்த சபை குடுதலை இழந்து விடக்கூடாது கத்தருக்கு என்று செய்ய வேண்டிய காரியத்திலிருந்து நீங்கள் சற்றும் பிரியமானங்களை பின்வாங்கிக் கூடாது என்ன உங்களுடைய அவருடைய ராட்சியம் கட்டப்படுவதற்காக உன்னைத்தான ஒரு மகிமுள்ள சபையாக என் ஆண்டவர் நிறுத்துவதற்காக அந்த பிதாவாகிய தேவன் தன் குமாரனாகிய இயேசுவை இதற்காக என்ன செய்ய தெரியுமா ஜீவ வழியாய் ஒப்புக் கொடுத்தார் பிரியமானர்களே உன்னிலிருந்து அந்த அபிரசனம் உன்னிலிருந்து அந்த திருக்கு தரிசனம் உன்னிலிருந்து அந்த அந்நிய பாசை அந்த அந்நிய பாசைக்கு வியாக்க என்னமானுகிற அந்த ஒன்பது வரங்களும் அந்த ஒன்பது கனிகளும் இந்த சபையாய சரத்திலிருந்து வெளிப்பட வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் பாருங்க இன்னைக்கு நிறைய பிரியமானர்களை ஜனங்கள் மத்தியிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களிடத்துல ஒரு சகோதரிக்கு அவருடைய நகை த தவறாக தொலைஞ்சிட்டு வச்சு கொள்ளுங்க தொலைஞ்சிட்டு அப்போ அவங்களுடைய உறவில் உள்ளவங்க எல்லாருமே அவங்க எல்லாரும் பிரியமால இயேசுவே அறியாதவங்க அவங்க வந்து உடனடியாக அவங்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை என்ன நீங்கள் வா அங்கே மை போட்டு பார்க்குற ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு குறிச்ச ஒரு ஆள் இருக்கிறாரு வாமா அங்கே போய் பார்த்தா அவன் நகையை யார் எடுத்துன்னு சொல்லி உடனே சொல்லிடுவாங்கன்னு சொல்லி அப்போ அந்த சகோதரி சொன்னால் இல்லை இல்லை நாங்கள் அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போகக்கூடாது எங்களுக்கு ஒரு பாஸ்டர் இருக்கிறார் எங்களுக்கு ஒரு சிஸ்டரமாக இருக்கிறாங்க நாங்கள் அவங்கள வீட்டை கூப்பிடுவோம் அவங்க வந்து வாசம் போட்டு ஜோம் பண்ணுவாங்க கத்தர் எங்களுடைய ஆண்டவர் அதை குறித்து என்ன செய்வார் வெளிப்படுத்துவார் அதனால் நாங்கள் அங்கே வரமாட்டோம் என்று சொல்லி அப்போ அருமையான தேவண்ட பிள்ளைகளை அதே போல் அந்த சுவி அந்த அவருடைய வீட்டில் நாங்கள் வாசல் கூட்டத்தை வைத்தோம் அங்கே பிரியமான ஆண்டவர் தீர்க்கமாய் வந்து திட்டமாய் பேசினார் பேசின பொழுது அந்த நகை உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னார் இந்த நகை எடுத்துக்கொண்டு போய் பிரியமானர்களே அங்கே அவங்க விற்றுட்டாங்க சந்தைப்படுத்திட்டாங்க விற்றுட்டாங்க ஆனால் வித்த நகையை பிரிப்பி போய் வாங்கி கொண்டு வந்து அதே வீட்டு வாசலில் அவங்களோட கோலில் கொண்டு வந்து போட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் கத்தர் சொன்னால் நகை கிடைக்கும் உண்டு அப்போ அவங்களோட உறவுல விளங்கலாம் வந்து கேட்குறாங்க அவங்க அவங்களோட பேரை கேளுங்க அவங்களோட ஊர் கேளுங்க 
அங்கே போனால் அதை குறித்ததான திட்டமும் தெளிவாக அவர்கள் அதை அறிந்து விட்டு வருவதற்காக அங்கே ஓடுகிறார்கள் பிரியமானர்களே ஏனென்ற சபை அந்த தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தவில்லை சபை தேவனுடைய அற்புதத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை சபை தேவனுடைய பிரியமானர்களை வல்லமையை வெளிப்படுத்தவில்லை அதனால பிரியமானர்களே சபைக்கு வருகிறதை பார்க்கலும் இன்றைக்கு அந்நியரை தேடி ஓடுகிறார்கள் பாகாலை தேடி ஓடுகிறார்கள் பிரியமானர்களை குறிசெல்வனை தேடி போடுகிறார்கள் அஞ்ஞானம் பார்க்கிறவர்களை பார்க்கிறார்கள் அங்கே மை போட்டு பார்க்கிறவர்களை ஜனங்கள் தேடி போகிறார்கள் தேவனுடைய <laughs> என்னால் கத்தர் நாங்க தான் சொல்ல உயிருள்ள ஆண்டவர் நாங்க தான் சொல்லுங்க ஜீவனுள்ள கடவுள் நம்முடைய ஆண்டவர் உயிரோடு இருக்கிறது சொன்னா அந்த உயிரா இருக்கிற ஆண்டவனை உயிராக ஜனங்களுக்கு என்ன செய்யணும் சொல்லுங்களேன் வெளிப்படுத்த வேணும் அதனால சபை தன் மகிமையை இழந்துவிடக் கூடாது பிரியமானவர்களே சபை தன் மகிமையை இழந்துவிடக் கூடாது இன்றைக்கு சபையாகிய சரீரம் தன்னுடைய மகிமையை இழக்கிறது பிரியமானர்களை தேவ பிரசனத்தை இழக்கிறது தேவனுடைய வல்லமையை இழக்கிறது தேவனை நோக்கி செபிக்கிற செபத்தில் இருந்து நாங்கள் விழுந்து விடுகிறோம் பிரியமானர்களை தேவனுக்கு கொடுப்பதில்லை நாங்கள் விழுந்து விடுகிறோம் மற்றவர்களுக்கு சுவிசேஷம் பேசுவதில்லை விழுந்திருக்கிறோம் இப்படியா நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டே போக முடியும் அதனால ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் சபை தன் மகிமையை என்னஞ்சிடக்கூடாது சொல்லுங்களேன் இழந்து விடவே கூடாது அலை லூயா அதனால ஒரு மகிமையுள்ள சபை உண்மைகள் <laughs> <laughs> மேற்கொள்வதே இல்லை அலையலூயா 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 வேதம் சொல்லுகிறது பிரியமானர்களை நீ கட்பாறையா இருக்கிறாய் உண்மையிலையும் திருச்சபையை நான் கட்டுவேன் பாதாளத்துடைய வல்லமை உன்னை மேற்கொள்வதில்லை ஆகியனால் அருமான தேவ ஜனமே எந்த செய்வனையானாலும் எந்த சூனியமானாலும் எந்த மாந்திரிய சக்தியானாலும் எந்த துன்மார்க்கார இருந்தாலும் சரி எந்த பாவிகளா இருந்தாலும் சரி எந்த அந்நிய ஜனங்களா இருந்தாலும் சரி ஆண்டவர் சொல்லுகிறதான வார்த்தை என்ன நீ என்னுடைய சபையா இருக்கிறாய் நீ என்னுடைய மகிமுள்ள சபையா இருக்கிறாய் உன்னை பாதாளத்துடைய வல்லமை மேற்கொள்வதற்கு நான் ஒருபோதும் இடம் அளிக்க மாட்டேன் என்ன கவலை இன்னி என்னென்ன காரியத்தை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாயோ அதை வேதம் சொல்லுகிறது அது உன்னை ஒன்றும் என்ன செய்வது தெரியுமா மேற்கொள்வதே இல்லை அலையலூயா கழகங்களாலும் சரி சண்டைகளாலும் சரி விரோதங்களாலும் சரி வைராக்கியமானாலும் சரி கோபமா இருந்தாலும் சரி ஒன்றும் பிரியமானர்களே உன்னை மேற்கொள்வதில்லை ஏனென்றால் கத்தர் தமது சபையை கட்டுகிறார் அலையலூயா கத்தர் உன்னை கட்டுகிறார் அலையலூயா கத்தர் கட்டுகிற வடினால எந்த சாத்தானுடைய வல்லமைகளும் எந்த துன்மார்க்க ஆவிகளும் உன்னையோ உன் குடும்பத்தையோ பிள்ளையோ தொழிலையோ ஒன்றும் செய்ய முடியாத நோக்கு நான் சொல்லுகிறேன் என்றால் தேவன் தமது சுய இரத்தத்தை கொண்டு சம்பாதித்த சபை அலையலூயா தன்னுடைய சுய ரத்தத்தை கொண்டு சம்பாதித்த சபை அழிந்து போவதற்காகவா ஆண்டவர் கவலத்தன்று சொல்லப்பட்ட கொள்கதாவிலே இவ்வளவு பெரிய பாடுபட்டது அதற்காகவா பிரியமானர்களே அதற்காக அல்ல உன்னை ஒரு மகிமையில நிறுத்துவதற்காக என் ஆண்டவர் இவ்வளவு பெரிய தியாகத்தை செய்து உன்னை பொண்ணும் வெள்ளியும் கொடுத்து உன்னை சம்பாதிக்காதபடி தன் வெளியேற ரத்தத்தை கொண்டு சம்பாதித்த உன்னை விழுந்து போவதற்காக உன்னை பிரியமானர்களே உன்னை ஒரு பிரச்சனையில பார்ப்பதற்காக உன்னை ஒரு வேதனையில பார்ப்பதற்காக உன்னை ஒரு துக்கத்தில் நிந்தையில் அவமானத்தில் பார்க்குவதற்காகவா என் இயேசு இவ்வளவு பாடுபட்டார் பிரியமானர்களே ஒன்றும் வேதம் சொல்லுகிறது ஒன்றும் உன்னை என்ன செய்வது தெரியுமா சேதப்படுத்துவதே இல்லை உன்னை ஒன்றும் சேதப்படுத்துவதில்லை உன் தொழிலை சேதப்படுத்துவதில்லை உன் வருமானத்தை சேதப்படுத்துவதில்லை உன் மகனையும் மகளையும் ஓ சேதப்படுத்துவதில்லை உன் பேர பிள்ளைகளையும் பூட்ட பிள்ளைகளையும் ஒன்றும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை ஒன்றை சேதப்படுத்துவதற்கு என் ஆண்டவர் ஒரு காலமும் பிரியமானர்களே அனுமதிக்க மாட்டார் இஷ்டவல் 
உறங்கத்தமிழை காக்கிற தேவனாய கத்தர் உறங்கத்தமிழை தூங்காத முடிச்சு என் தெய்வம் பிரியமானர்களே உறங்காமல் தூங்காமல் உன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டே வருகிற என்று பார்க்கிறோம் அதனாலதான் பேதரு சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே நீ ஜீவன் இல்ல கிறிசு என்று சொல்லுகிறார் அப்ப இயேசு சொன்னார் இங்க வா மாம்சமும் ரத்தமும் உனக்கு அதை என்ன செய்ய தெரியுமா வெளிப்படுத்தவில்லை பரலோகத்தின் தேவனாய கத்தரே வெளிப்படுத்த உனக்கு சித்தமாய் இருந்தார் ஆகியனால எனக்கு அருமையான தேவலைகளே இயேசு ரச்சகர் இயேசுனாலாம் பாவம் மன்னிப்பு நிச்சயம் உண்டு இயேசு தன்னுடைய பாவங்களுக்காக மறித்தார் இயேசு எனக்காக அந்த பூமியிலே பிறந்து வாழ்ந்து மறித்து உயிரோடு எலும்பின தேவன் மறுபடியும் என்னை மீட்கும்படியாக அவர் மகிமையின் ராஜாவாக மனவாள வெளிப்பாட்டு <laughs> இந்த ரட்சிப்பை இழந்து விட கூடாது இந்த சுவிசேஷத்தை இழந்து விட கூடாது இந்த தேவன இழந்து விட கூடாது இந்த திருச்ச வாக்கியத்தை இழந்து விட கூடாது பிரியமானர்களே உன்னோடாக தேவனை அனந்த ஞானம் வெளிப்படும்படியாக ஆண்டவர் விரும்புகிறார் பிரியமானர்களே அதனால சபை தமது அனந்த ஞானத்தை என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு தெரியுமா வெளிப்படுத்த வேணும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் எபிரையர் ஒன்பதுல இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போமாக கொஞ்சங்குறைய எல்லா ரத்தத்தினால என்ன செய்யப்பட வேணும் சுத்திகரிக்கப்படும் ரத்தம் செய்து இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு என்ன செய்யாது உண்டாகாது அது ரிக்கு வேதமாக இருக்கட்டும் குரானா இருக்கட்டும் பைபிளாக இருக்கட்டும் பகவதிகீதா இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தால் அந்த நான்கு வேதமும் சொல்லுகிறது மனிதனுக்கு ரத்தம் செய்து இல்லாமல் என்ன இல்லையான்னு சொல்லுங்களேன் பாவ மன்னிப்பு கிடையாது ஆகியனால என் ஆண்டவர் பிரியமானர்களே பொன்னையும் வெள்ளியும் கொடுத்து உங்களை மீட்கவில்லையாம் அவர் தன்னுடைய விலையேறப்ப ரத்தமாகிய தன்னுடைய ரத்தமாகிய இயேசுடைய ரத்தத்தினால நீங்க மீட்கப்பட்டு கழுவப்பட்டிருக்கிறபடினால பாவிகளாய் இருந்த துன்மார்க்கராய் இருந்த பிரியமானர்களை பலவிதமான பாரம்பரிய கலாச்சாரத்தில் அகப்பட்டிருந்த உங்களை என் ஆண்டவர் தம் ரத்தத்தினால உங்களை மீட்டு அவர் கழுவி உங்களை நீதிமானாக கத்த நினைச்சிருக்கா தெரியுமா மாற்றி வைத்திருக்கிறார் அலலுயா பரிசுத்தவனாய் மாற்றி வைத்திருக்கிறார் தேவனுடைய புத்திரனாய் மாற்றி வைத்திருக்கிறார் தேவனுடைய சந்ததியாய் மாற்றி வைத்திருக்கிறார் பரிசுத்த ஜாதியாக கத்தர் மாற்றி வைத்திருக்கிறார் தேவனுடைய குமாரன் குமாரத்தியாக உங்களை மாற்றி வைத்திருக்கிறபடினால நீங்கள் அப்பா அப்பதாவே என்று கூப்பிடுகிற அந்த புத்திர சுபிகரத்தன் ஆவிய நீங்க என்ன தெரியுமா பெற்றிருக்கிறீங்க அலலுயா அப்ப சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் என்று சொன்னா எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கிறது போல தெரியும் பிரியமானர்களே ஆண்டவர் என்று சொன்னா எங்கேயோ தூரத்தில் இருக்கிறது போல இருக்கும் இறைவன் என்று சொன்னா தூரத்தில் இருக்கிறது போல நமக்கு தெரியும் கடவுள் என்று சொன்னா தூரத்தில் இருக்கிறது போல உங்களுக்கு தெரியும் ஆனா அதே தூரத்தில் இருக்கிற ஆண்டவரை அப்பான்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா எங்க வந்துட்டு யார் சொல்லுங்களேன் பக்கத்தில் வந்துட்டார் இரத்த உறவுக்களை வந்துட்டார் இரத்த உடம்படிக்கைகள் வந்துட்டார் நீங்கள் குமாரன் குமாரத்தை அறிக்கிறபடினால அப்பா பிதாவை என்று கூப்பிடுகிற அந்த புத்திர சிவியாரத்தை நீங்கள் பெற்றிருக்கப்படினால உங்களை வேதம் சொல்லுகிறது சுதந்திரவாளி என்று சொல்லப்படுகிறது நீங்கள் அடிமை அல்ல நீங்கள் துன்மார்க்கர் அல்ல நீங்கள் பாவிகள் அல்ல நீங்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அலையா ஆகியனால் அடிமையானவள் இந்நாள் வரைக்கும் அடிமைப்பட்டிருக்கிற என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆனால் சுயாதீனம் உள்ள எருசிலமே நீ விடுதலை பெற்றிருக்கிறாய் அலையா நீ விடுதலை பெற்றிருக்கிறாய் ஆகினால் அடிமைத்தர வாழ்வோடு வாழ்வில் இல்லாதபடிக்கு நீ தொடர்ந்து முன்னேறி வர வேண்டும் என்று என் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது பிரியமானர்களே அங்கே அப்போ சொல்ல இருபதுல இருபத்தெட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் தம்முடைய சுய ரத்தத்தை கொண்டு அவர் பிரியமானர்களை சபையை கட்டுகிறார் வாசிக்க ஒரு வசனம் வாசிக்க தெரிஞ்ச வசனம் ஆகையால் உங்களை குறித்து தேவன் தமது சுய ரத்தத்தினாலே சம்பாதித்து கொண்ட சபையை மேய்ப்பதற்கு பரிசுத்தாவிய கண்காணியாய் வைத்த மந்தை முழுவதையும் குறித்து என்ன வரக்கடா சொல்லுங்களேன் எச்சரிக்கையாயிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆகியனால தேவன் பிரியமானர்களை பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பி நம்மளை கத்தர் கண்காணிக்கிறார் நீங்க வேதனோடு வாருங்க சபைக்கல துக்கத்தோடு வாருங்க வாருங்க 
தேச்சுகிறார் நீங்கள் காயப்பட்டு வீட்டில் இருக்கிறீர்கள் அங்கே நல்ல சமரனாய் கடந்து வந்து பிரியமானர்களை போக ரூடாக நீங்கள் காயம் கட்டப்படுகிறீர்கள் ஏனென்று கேட்டால் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் பிரியமானர்களை தமது அதாவது சுயரத்தை கொண்டு சம்பாதித்த சபையை மேய்ப்பதற்கு பாதுகாப்பதற்கு அவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை தான் என்னவா வைத்திருக்கார் தெரியுமா கண்காணியாய் வைத்திருக்கிறார் அலையிலோயா அப்ப தேசத்துல உள்ளவர்கள் பட்டணத்தில் உள்ளவர்கள் கண்காணி வைத்திருப்பார்கள் ஒருவன் வேலை செய்ய வென்பதற்காக ஒரு கண்காணியை கண்காணிப்பை வைத்திருப்பார்கள் அவன் வேலை செய்யறானா வேலை செய்யறானா பாரு பாரு என்று கண்காணி வைத்திருப்பார்கள் ஆனா நம்முடைய தேவநாய் கதை சொல்லுகிறார் பிரியமானங்க நீ விழுந்து போற நேரத்துல நீ காயப்பட்டு கிடைக்கிறதுல குத்துராய் கிடைக்கிற பொழுது நீ ஜபிக்க முடியாமல் வேதம் வாசிக்க முடியாதபடி ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில போராட்டத்துல நீ அகப்பட்டு பிரியமானங்கள் வீட்டில இருந்து ஒரு மூளையில இருந்து அழுது புலம்பிக் கொண்டிருக்கிற பொழுது அப்பொழுது தேச்சலமானாகிய அந்த பரிசுத்த ஆவிய உங்களுக்கு என்ன செய்யற தெரியுமா அனுப்புகிறார் அலையிலோயா உங்க மேலே ஆண்டவர் இவ்வளவு கரிசனையா இருக்கிறார் என் ஆண்டவர் உங்கள் மேல இவ்வளவு கரிசனையா இருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட தெய்வத்தில் மகிமையை நீங்க இழக்கலாமா பிரியமானர்களை சபை கூடுதலை விட்டு விடலாமா அருமையான தேவ பிள்ளைகளை ஜபிக்கிறத விட்டு விடலாமா உபாசிக்கிறத விட்டு விடலாமா திருவிருந்தனைகள் விட்டு விடலாமா தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தசாவாங்களை கொடுக்காமல் விட்டு விடலாமா எனக்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளே அதனால தேவன் தமது சுய ரத்தத்தை கொண்டு சம்பாதித்த சபையாகிய உங்களை கண்காணிப்பதற்காக தேற்றுவதற்காக தேற்றல வாழனாகிய பரிசுத்த ஆவியான் அவர் உங்கள் இடத்துல என்ன செய்வது தெரியுமா அனுப்பி வைப்பேன் அழலோயா அவர் தேர்ச்சுகிறபடினால அவர் காயம் கட்டுகிறபடினால அவர் நம்மளை அனைத்து கழுகிறபடினால திருக்கதர்சி மூலமாய் தேர்ச்சுகிறபடினால பிரியமானர்களை போதனூடாக தேர்ச்சுகிறபடினால வெளிப்பாடு ஊடாக சொப்பன ஊடாக தரிசனம் ஊடாக நம்மளை வெளிப்படுத்த நம்மளை தேர்ச்சுகிறபடினால எனக்கு அருமான தேவஜனமே இந்நாள் வரைக்கும் நீங்கள் காக்கப்பட்டு கொண்டு வருகிறீர்கள் அதனால ஆண்டவர் உங்களை கண்காணிப்பு செய்வதற்காக பரிசுத்தாவிய வைத்திருக்கிறார் அதனால பரிசுத்தாவிய பெற்றிருக்கிற அருமையான தேவஜனமே அந்த ஆவியானவரை வேதம் சொல்லுகிறது என்ன செஞ்சிடக்கூடாதான் துரத்தனத்துக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் அவருடைய அனந்த ஞானமானது சபை மூலமாய் இப்பொழுது தெரிய வரும் பொருட்டு இயேசு கிறிசுவை கொண்டு எல்லாவற்றையும் சிரிசித்த தேவனுக்குள்ள ஆதி காலம் முதல் மறைந்திருந்த இரகசியங்களை ஐக்கியம் இன்னதென்று எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாய் காமிக்கும் பொருட்டாக இந்த கிருவை எனக்கு என்ன செய்யப்படுகிறது தெரியுமா அளிக்கப்பட்டிருக்கிற பவுல் சொல்லுகிறார் எவைக்கு எழுதுறபடி சொல்லுகிறார் எனக்கு அருமான தேவண்டு பிள்ளைகள் தேவனை அனந்த ஞானமானது இந்த சபையின் மூலமாய் வெளிப்பட வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் இந்த தேவ திட்டம் தேவ தரிசனம் இந்த தேவ காரியம் எல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு எப்படி வருகிறது தெரியுமா இந்த சபையின் மூலமாகத்தான் கத்தர் தன்னுடைய ஞானத்தை இந்த உலகத்துக்கு என்ன செய்கிறார் தெரியுமா வெளிப்படுத்துகிறார் அலையிலோயா தேவன் தன்னுடைய அனந்த ஞானத்தை இந்த உலகம் முழுவதும் வெளிப்படுத்துகிறார் இந்த சபையாக சரித்திரம் உலகத்தான் என் ஆண்டவர் பிரியமானர்களை தன் மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறார் அதனால தான் இந்த சபையை ஒருவன் துன்பப்படுத்த வருகிறான் இந்த சபையை ஒருவன் பாலாக்க வருகிறான் இந்த சபையை ஒருவன் அழிக்க வருகிறான் அந்த மனுஷனை தேவன் விட்டாரா என்று பார்க்கிற பொழுது அங்கே வாசிக்க கேட்போம் அப்போ சில எட்டுல முதலாவது வசனத்தை நாங்கள் வாசிக்க கேட்போமாக தெரிஞ்ச வசனம் தான் வாசிங்க கொஞ்சம் வாசிப்பேன் வசனத்துக்கு அவங்க சொல்றேன் அப்ப சொல்ல தேசங்களில சிதறப்பட்டு போனார்கள் தேவ பக்தி உள்ள மனுஷர் தேவானை எடுத்து அடக்கம் பண்ணி அவனுக்காக மிகவும் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா 
துக்கம் கொண்டாடினார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த சபையாகிய கட்டடத்தை பிரியமானர்களே அவன் இடிக்கவில்லை சபையாகிய கட்டடத்தை அவன் இடிக்கவில்லை வசனம் சொல்லுகிறது பிரியமான ஸ்தேவானை அவன் கொலை செய்தான் என்று பார்க்கிறோம் அதற்கு காரணகத்தாவாக இந்த சபல் இருந்ததை நாங்கள் பார்க்கிறோம் இப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையில என் ஆண்டவர் பிரியமானர்களே இந்த சபலை சந்திக்கிறார் மத்தியான வேலையில அவன் தமஸ்குவிற்கு பிரியமானர்களை அதிகாரங்களை நிறுவனங்களை கேட்டு வாங்கி கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஜனங்களை பிரியமானர்களை சிறைப்பிடிக்கும்படியாக அவன் மத்தியான வேலையிலே கடந்து போகிற பொழுது என் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவனாய கர்த்தர் இந்த சவுலை பிரியமானர்களை சந்திக்கிறார் அவனுக்கு பிரியமானர்களை ஒளி உணவாக கத்தர் அவனை கண்ணை அடித்தான் அப்பொழுது அவன் கீழே விழுந்தான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அவன் கீழே விழுகிற பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறான் ஆண்டவர் கேட்கிறார் சவுலே சவுலே நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் ஆண்டவர் கேட்கல ஏன் நீ தேவானை துன்பப்படுத்தினாய் அப்படி கேட்டாரா இல்ல யாரை துன்பப்படுத்தின ஆண்டவர் கேட்கிறார் ஏன் என்ன நீ துன்பப்படுத்துகிறாய் செத்தது தேவான் பிரியமானர்களை சிதறடிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆனால் ஆண்டவர் வந்து கேட்கிறார் சவுலே முள்ளில உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா தெரியவில்லை ஆண்டு கேட்கிறார் ஒருவனர் முள்ளில காலை எடுத்தெடுத்து ஒரு முள்ளுக்கம்பியில் இப்படி இப்படி எடுத்து அடிப்பானா அவன் அடிக்க முடியாதல்லவா அதனால முள்ளில உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா இல்லையா என்று கேட்கிறார் ஆகினால தேவன் கட்டடத்தை குறித்து பேசவில்லை பிரியமார்களை தேவன் தம சபையாகிய சரத்தை குறித்து கத்தர் பேசுகிறார் தேவான் கத்தருடைய சபை பிரியமானர்களை சேரடிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் கத்தருடைய சபை இந்த சபை ஜனங்களை பிரியமானர்களை அவன் தும்பப்படுத்துகிற பொழுது ஆண்டவர் வந்து கேட்கிறார் ஏன் என்ன நீ என்ன செய்கிறா தெரியுமா துன்பப்படுத்துகிறார் எனக்கு அருமான தேவஜனமே அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இந்த நாட்களிலே சபையில் இருக்கிற ஒரு சில எல்லாரும் சொல்லவில்லை சில ஜனங்கள் சபையை துன்பப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள் சில ஜனங்கள் ஊழியர்களை துன்பப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள் சில ஜனங்கள் பிரியமானர்களே சபை விசுவாசிய அதாவது சிஸ்டர்மாரு அதாவது போதனுடைய மனைவியை துன்பப்படுத்துவார்கள் பிரியமானர்களை சில உடன் ஊழியர்களை சில பேர் துன்பப்படுத்துவார்கள் ஆகியனால் ஆண்டவர் கேட்டார் இந்த சேவானை பார்த்து சொல்லி இந்த சவுளை பார்த்து கேட்கிறார் சவுளே முள்ளில உதைக்கிற கடினமா இல்லை என்று அப்பொழுது பிரியமானர்களே ஆண்டவர் அவனோடு பேச ஆரம்பிக்கிறார் அவன் கையிலா கொடுத்து எழுந்த பொழுது அரிமான தேவண்ட பிள்ளைகளை அவன் குருடனாய் வெளிப்பட்டான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்பொழுது ஒரு செய்தி அனனியாவுக்கு போகிறது அனனியாவே போய் அந்த சவுளுக்கு நீ ஜெபமண்டா இவன் சொல்ற ஆண்டவரே நான் அவனுக்கு என்ன செய்ய மாட்டேன் அவனுக்கு நான் ஜெபம் பண்ணவே மாட்டேன் அவன் ஏற்கனவே சேவான கொலை செஞ்சிட்டா உன் ஜனங்களை அநேகரை சிறைப்படுத்திட்டா இப்பையும் அதாவது அதிகாரத்தை பெற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிற ஜனங்களே பிரியமானர்களை சிறைப்பிடிக்கும்படி வந்திருக்கிறான் அவனுக்கு நான் ஜெபம் பண்ண மாட்டேன் என்று சொல்லுகிற பொழுது கத்தர் அவனோடு பேசுகிறார் நீ போய் அவனுக்காக ஜெபம் பண்ணு அவன் என் நாமத்து நிமித்தம் இந்த பூமியிலே பிரியமானர்களை அவன் துன்பப்பட வேண்டிய காலம் அதிகமாக இருக்கிறபடினால நீ அவனுக்காகவே ஜெபம் பண்ணு என்று சொன்ன பொழுது அருமையான தேவ பிள்ளையே அவன் போய் ஜெபிக்கிறதே பார்க்கிறோம் <laughs> தூங்கதுமே இல்லை பிரியமானர்களே உன்னை பார்க்கிற ஆண்டவர் உன்னை காண்கிற தெய்வம் அருமையான தெய்வ பிள்ளைகளே நீ படுகிற வேதனைகளை துன்பங்களை பார்க்கிற ஆண்டவர் அருமையான தேவனாய கத்தர் கண்ணை படைத்த என் ஆண்டவர் உன்னை பார்க்காமல் விட்டு விடுவாரா காதை படைத்த ஆண்டவர் நீ கூக்கிறதை கேட்காமல் விட்டு விடுகிறாரா இதயத்தை படைத்த ஆண்டவர் உன்னுடைய வேதனைகளை துன்பங்களை அறியாமல் விட்டு விடுவாரா காலை படைத்த ஆண்டவர் பிரியமான நடந்து இடத்தில் வராமல் விட்டு விடுவாரா கரங்களை படைத்த ஆண்டவர் உன்னை விழுந்த இடத்துல தூக்கி வருகிற <laughs> மேற்கொள்வதே இல்லை 
உன்னை ஒன்று மேற்கொள்வதில்லை உன் தொழிலுக்கு விரோதமாய் உன் சந்தோஷத்துக்கு விரோதமாய் உன் சமாதானத்துக்கு விரோதமாய் உன் நிம்மதிக்கு விரோதமாய் உன் பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு விரோதமாய் உன்னுடைய நித்திய ஜீவனுக்கு விரோதமாய் எந்த சத்துருக்களும் எழுப்ப முடியாது என்று சொல்லுகிறேன் பிரியமானர்களே என் ஆண்டவர் இஷ்டவிலை காக்கிற கத்தர் உறங்குதும் இல்லை தூங்குவதும் இல்லை அவர் உறங்காமல் தூங்காமல் கண்ணின் கண்மணியை போல என் ஆண்டவர் பாதுகாக்கிறார் பிரியமானர்களே அதனால அங்கே அடுத்த வசனம் எட்டுல முதலாவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம் அப்போ சில எட்டு ஒன்று மூன்று மட்டும் வாசிங்க சரி சாரி சாரி அப்போ சொல் ரெண்டுல நாற்பத்தி ஏழு தெரிஞ்ச வசனம் தான் ரசிக்கப்படுகிற ஜனங்களை படி ஆ ஜனங்கள் எல்லாரும் இடத்துல ரெண்டு நாற்பத்தி ஏழா ஆ தேவனை துதித்து ஜனங்களிடத்திலும் தயவு பெற்றிருந்தார்கள் ரட்சிக்கப்படுகிற ஜனங்களை ஒவ்வொரு நாளும் கத்தர் அனுதினமும் சபையிலே கத்தர் என்ன செய்தாரும் தெரியுமா சேர்த்துக் கொண்டே இருந்தார் அலையலூயா தேவன் தன் ஜனங்களை சபையில கூட்டி சேர்ப்பார் அலையலூயா யாரும் அதை தடுக்க முடியாது அலையலூயா எந்த மாந்திரிகத்தின் வல்லமைகளும் தடுக்க முடியாது அலையலூயா எந்த அசுத்த ஆவிகளும் தடுக்க முடியாது எந்த பாகாலின் வல்லமைகளும் தடுக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர் தேவன் அவர் சர்வ வல்லமுள் ஆண்டவர் அவர் தம் சபையை வளர்ப்பார் அலையலூயா அவர் தம் சபையை வளர்ப்பார் பிரியமானர்களே ரசிக்கப்படுகிற ஜனங்களை பிரியமானர்களை ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரமல்ல என கருமண தேவ ஜனமே சரி வளர்ந்தது <laughs> விரும்பவில்லை <laughs> சபை பிரிந்திருக்கிறதை ஆண்டவர் என்ன செய்யல சொல்லுங்க விருப்பமே இல்லை பிரியமானர்களே இப்போ பிள்ளையாமடைய வாழ்வில் பார்க்குறோம் இந்த பாலாக்கு பார்க்குறான் நாம் போய் இஷ்டவெளி ஜனங்கள் என்ன செய்ய முடியாது சவிக்க முடியாது அதனால் அவங்களில் ஒரு ஆளை நான் என்ன செஞ்சிடணும் எழுப்பி அவங்கள கொண்டே நான் என்ன செய்யணும் தெரியுமா அவங்கள நான் சவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் அதே போல தான் அரிமான தேவ பிள்ளைகளை சபை பிரிந்திருக்கிறதை என் ஆண்டவர் விரும்பவே இல்லை அதிகாமத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்க ரெண்டுல இருபத்தி இருபதாம் வசனம் இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வசனங்களை வாசிங்க 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 இருபதா ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருபது இருபத்தொன்று ம் ஆ ஆகையத்து பறவைகளுக்கும் சகல விதமான காட்டு மிருகங்களுக்கும் பேரிட்டான் ஆதாமுக்கோ ஏற்ற துணை இன்னும் நினைச்சப்படவில்லை காணப்படவில்லை அப்பொழுது தேவனாய கத்தர் ஆதாமுக்கு அயந்த நித்திரையை உண்டு பண்ணி அவன் நித்திரை அடைந்தான் அவன் விழா எழுப்புகளை ஒன்றை எடுத்து அந்த இடத்தை தசையினால் அடைத்து தேவனாய கத்தர் இலா எலும்பை ஒன்றை எடுத்து மனுஷியாகி உருவாக்கி அவனை மனுஷனத்தில் கொடுத்தபடினால் அப்பொழுது ஆதாம் இவள் என் எலும்பும் என் மாம்சமாக இருக்கிறாள் இவன் மனுஷனுடைய விழா எலும்பு எடுக்கப்பட்டபடினால் இவள் மனுஷி எனப்படுவாள் அலையலூயா 
அருமான தேவபலர்களே சபை பிரிந்திருக்கிற விரும்பாத ஆண்டவர் தாதாம் தனிமையா இருக்கதை விரும்பாத தேவனாகிய கத்தர் அவனுக்கு எல்லா அதிகாரத்தையும் கத்தர் கொடுத்திருந்தாலும் இந்த ஆதாம் தனிமையா இருக்கிறானே என்று கத்தர் அறிந்து அருமையான அவனுக்கு ஐந்த நெத்திரியை உண்டு பண்ணி முதல் பிரியமானர்களை ஆப்ரேஷனை செய்து அந்த எலும்பை எடுத்து அதை மனுஷியாக உருவாக்கி மனுஷிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவனால் மனுஷியன படுவா என்று ஆதாம் இடத்துல பிரியமானர்கள் இணைத்ததே நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகியனால தேவன் தனிமையா இருக்க ஆண்டவர் விரும்பவில்லை நீ சண்டை பிடித்து நீ கோபப்பட்டு நீ வைராக்கியம் காட்டி நீ பிடிவாதம் செய்து கொண்டு உன் வீடுகளிலே தனிமையா இருப்பதை என் ஆண்டவர் விரும்பவில்லை பிரியமானவர்களை பிள்ளைகளாக நீங்க பெற்றோரோடு பிரிந்து வாழுகிறது என் ஆண்டவருக்கு எந்த வகையிலும் விருப்பம் இல்லை அருமையான கணவனே அருமையான மனைவியாரே நீங்கள் கணவனும் மனைவியார் பிரிந்து வீட்டில் இருப்பது என் ஆண்டவருக்கு சித்தம் இல்லை அருமையான விசுவாசியே நீ ஊழியன் ஊழியக்காரிகளோடு தர்க்கம் பண்ணி சண்டை பிடித்துக் கொண்டு கோபத்தோடு வைராக்கியத்தோடு இந்த இடத்துல தனிமையா இருப்பது என் ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லை பிரியமானர்களே நீங்கள் கூடி வாழ வேணும் நீங்கள் இணைந்து வாழ வேணும் நீங்கள் சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் வாழ வேணும் நீங்கள் நிம்மதியோடு மனமகிழ்ச்சியோடு வாழ வேண்பது என் தேவனுடைய விருப்பமாய் இருக்கிறது எல்லாம் சோடி சோடியா போகிறது ஆதாமோ தனிமையா இருக்கிறார் கத்திரந்தவனும் தனிமையை பார்க்கிறார் அவனுடைய வேதனையை பார்க்கிறார் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருக்கிற அவன் பிரச்சனைகளை கத்த அறிகிறார் அதனால சிங்கம் ஜோடியா போகிறது புலி ஜோடியா போகிறது ஜோடியா போகிறது யானை ஜோடியா போகிறது ஐயோ ஆதாமுக்கு ஜோடி இல்லையே தனிமையா இருக்கிறானே என்று சொல்லி ஆண்டவர் பிரியமானர்களே அவன் இவ்வளவு அலும்பலை ஒன்று எடுத்து மனுஷியாக உருவாக்கி ஆதாமே சொல்லுகிறான் இவன் மனுஷன் எடுக்கப்பட்டவனால் மனுஷி எனப்படுவாள் இவளோட மாம்சம் என்னுடைய எலும்புதானே என்று சொல்லுகிறதை நாங்கள் இங்கே பார்க்கிறோம் ஆகையனால சபை விசுவாசியே நீ ஊழியனோடு தனிமையை பிரிந்து பிரியமானர்களை வாழுவது என் தேவனுக்கு விருப்பமே இல்லை அருமையான தேவ பிள்ளையே அருமையான தேவ ஜனமே நீ ஆண்டவரோடு பிரியமானர்களே இணையாமல் வாழுகிறது ஆண்டவருக்கு விருப்பம் இல்லை ஜபத்தில் வேத வாசிப்பில் உபவாசத்தில் இந்த சபகுடுதல் இந்த திருப்பந்தியில் நீ வந்து எப்பொழுது இணைய வேணும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் குடும்பங்களிலே கணவன் மனைவிக்கு ஏற்படுகிற பிரச்சனை மாமிக்கு மருமகளுக்கு ஏற்படுகிற பிரச்சனை மாமாக்கு மருமனுக்கு ஏற்படுகிற பிரச்சனை ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனை ஏதோ ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஒரு சொல் பிரியமானர்கள் இந்த காரியத்தில் இன்னைக்கு கிறிஸ்தவத்தில் தூக்கி பிடிக்கிறாங்க பிரியமானர்கள் நேற்று சில ஒரு சபையில் பிரசங்கம் பண்ணினேன் வாசக்கூடத்தில் வாலிப கூட்டத்துக்கு அப்போ சொன்ன ஆண்டவர் இந்த யோவாசானம் இருக்கிற அல்லவா இந்த யோவாசானங்களுடைய உடுப்பை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவருடைய தலைமுறை பார்த்தீங்கன்னா சடை பிடிச்சிருச்சு அவர் ஒட்டக தோலை என்ன செய்தார் பிடித்து கொண்டார் அவருடைய சாப்பாடு என்ன காட்டு தேனும் வெட்டுக்கிளியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனை சேட்டில்லாத மனுஷனை கூட வந்து போதர் சபையில் பிரசங்கம் விடுவாரா அவருடைய தோற்றத்தை பாருங்கள் அந்த சகரியாவை நினைத்து பாருங்கள் அந்த எலிசபெத்தை நினைத்து பாருங்கள் மலடியாக எத்தனை வருஷமாய் பிள்ளைக்காக ஏங்கி பிரியமார்கள் அழுதவர்கள் எத்தனை நாட்களாய் விண்ணப்பம் பண்ணி மாண்டவர் நோய்க்கு மண்டாடி அழுது அழுது ஜபித்தவர்கள் ஒரு நாள் அவனுடைய ஜபம் கேட்கப்பட்டது அவன் ஆசாரிய முறவன்படி சீட்டு குலுக்கப்பட்டு அங்கே தேவ சன்னிதனத்தில் வந்து நிற்கிற பொழுது அங்கே கௌரிவல் தூதன் வந்து நிற்கிறான் சகரியாவே உன் வேண்டுதல் என்ன செய்யிட்டு தெரியுமா கேட்கப்பட்டாச்சு அங்கே ஒரு வார்த்தை வருகிறது இந்த யோவானுடைய பிறப்பை குறித்து அழகாய் சொல்லுகிறார் இவன் பிரியமானர்களே எப்படி இருப்பானா சொல்லுங்களேன் பெரியவனாக இருப்பான் எப்படி இருப்பானா சொல்லுங்களேன் பெரியவனாக இருப்பான் பிரியமானர்களே பிதாக்களுடைய இறுதியத்தை பிள்ளைகளத்துக்கு என்ன செய்வானாம் திருப்புவான் கீழ்படியாதவர்களை தேவனுடைய ஞானத்துக்கு திருப்புவான் உத்தமமான ஜனத்தை கத்தருக்கு என்ன செய்வான சொல்லுங்களேன் ஆயத்தப்படுத்துவான் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அவனை கத்தர் உருவாக்குவதற்காக தன்னை தாய் தாப்படத்திலிருந்து பிரித்து அவனை கொண்டு போய் வனாந்திரத்திலே பிரியமானவர்களை அவன் வாழ்கிறான் அவனுக்கு நல்ல உறக்கம் இல்லை நல்ல வீடு இல்லை நல்ல சாப்பாடு இல்லை நல்ல வஸ்திரம் இல்லை அவனுக்கு ஒரு ஆசாரிய கூட்டம் இல்லை அவனுக்கு பிரியமானவர்களே உங்களை மாறி அந்த பண்டிகைகள் கிடையாது அரிமான தேவ பிள்ளைகளே ஒரு கல்யாண வீடு ஒரு பிறந்த நாள் வீடு ஒரு சாமத்திய வீடு பிரியமானர்களே அந்த கொண்டாட்டம் இந்த கொண்டாட்டம் எல்லாம் போய் நல்ல விருந்துகளை நல்ல உணவுகளை சாப்பிடுறோம் நல்ல உடுத்த உடுத்துகிறோம் பிரியமானர்களை எத்தனை வீடு ஏசி வீடுகளில் ரூமுகளில் வாழுகிறோம் ஆராதனை ஏசிக்கள் வந்து ஆராதிக்கிறோம் 
ஆனால் அந்த யோவானை நீங்கள் கொஞ்சம் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா என் இயேசுவுக்காக வாழ்ந்த வாழ்க்கையும் அவர் உடுத்துற உடுப்பும் அவருக்கு விருந்து கிடையாது அவருக்கு நல்ல உணவு கிடையாது ஆனால் வா வனாந்திரத்திலே வாழ்ந்த அந்த மனுஷன் பிரியமானைகளை ஆறே ஆறு மாதம் தான் என் ஆண்டவருக்காக பிரகாசித்தவர் அன்றைக்கு ரத்த சாட்சியாக மறித்து போனான் அந்த தாயிட உள்ளம் அந்த தகப்பனோட உள்ளம் எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கும் எத்தனை வருஷமாய் காத்திருந்து பெற்ற அந்த பிள்ளை இன்றைக்கு மறித்து போய்விட்டது அவரை நினைத்து பார்க்க பெருமைக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளை எந்த அந்த உறவு எங்க போயிட்டு அந்த தேவனுடைய அக்கியம் எங்க போய்விட்டது பிரியமானர்களே எனக்கு அருமான தேவ பிள்ளைகளே கொருகன ஜோவான நினைத்து பாருங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை நினைத்து பாருங்கள் சாப்பாட்டை நினைத்து பாருங்கள் உடுப்பை நினைத்து பாருங்கள் அவருடைய வஸ்திரத்தை நினைத்து பாருங்கள் அவருடைய தலைமையில நினைத்து பாருங்கள் ஆனால் ஒரு ஆசாரியல் நானூறு வருஷம் செய்ய முடியாத காரியத்தை ஆறே ஆறு மாதத்தில் செய்தான் பிரியமானர்களே கோடாளியானது மரங்களின் வேறு அருகே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது பணி கூடாத மரம் எல்லாம் விட்டுண்டு அக்கினிலே போடப்பட ஒரு தேவ சத்தமாய் வந்தான் பிரியமானர்களே அவன் பேசின சத்தத்தை கேட்டவர்கள் பிரியமானர்களை ராத்திரியில் போய் அவங்களால உறங்க முடியல அவங்களால படுக்க முடியல அங்கால பிறந்து படுக்கிறான் இங்கால பிறந்து படுக்கிறான் நித்திரை இல்லை அவன் பிரியமானர்களை எலும்பி முழங்கல்ல நிற்கிறான் ஐயோ நான் பாவி அல்லவா அந்த தேவ மனுஷன் பேசுற வார்த்தை என்னை இருதயத்தில் குத்துகுது அல்லவா அப்படியே செஞ்சு ராஜா துவங்கி சாதாரண குடிமக வரைக்கும் அவன் சொன்னான் நான் இல்ல நான் தேவனுடைய சத்தம் என்று சொன்னான் அது தேவனுடைய வார்த்தை என்று சொன்னார் அந்த வார்த்தையை கேட்டவர்கள் நிச்சயமா யோர்தா நதிக்கு வருவார்கள் என்று சொல்லி அந்த விசுவாசத்தோடு போய் அந்த தடியோடு போய் அந்த ஜோர்தா நதியிலே நிற்கிறான் பிரியமானர்களே என் சத்தம் இல்ல அது தேவ சத்தம் இந்த சத்தத்தை கேட்கிறவர்கள் மனம் திரும்புவார்கள் ரட்சிக்கப்படுவார்கள் மீப்படைவார்கள் தாங்கள் பாவங்கள் அறிக்கைடுவார்கள் என்று அவன் விசுவாசித்து யோர்தா நதியில் போய் நிற்கிறான் பாருங்க திரும்பி பார்த்தா பிரியமானர்களே அந்த ஊரே அந்த பட்டணமே வந்து நிற்குது நான் என்ன செய்ய வேணும் நான் என்ன செய்ய வேணும் நான் என்ன செய்ய வேணும் என்று கேள்வி பிரியமானர்களை பரிசியிலிருந்து வேதபாரிலிருந்து நியாசிலிருந்து பிரியமானர்களை சனங்களிலிருந்து அவர் சேவகர்களிலிருந்து ராஜாக்கள் இருந்து எல்லாரும் வந்து அவனிடத்தில் இருந்து தங்களுடைய பாவ மன்னிப்புக்காக என்ன செய்ய தெரியுமா ஞான சனம் பெற்றுக்கொண்டார்கள் தேவனுக்கும் பூமிக்கும் பிரியமானர்களை தேவனுக்கும் நானூறு வருஷம் ஒரு தேவ சத்தம் இல்லை ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இல்ல ஒரு வெளிப்பாடு இல்ல நான் ஒரு வருஷம் ஒரு இருண்ட காலம் மல்கியாவுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் ஒரு இருண்ட காலம் புதிய ஏற்பாட்டுக்கும் பழைய ஏற்பாடு இருண்ட காலம் ஒரு சத்தம் இல்லாத காலத்தில் சத்தமாய் வந்து ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னான் கோடாளியானது மரங்களின் வேறு அருகே வைக்கப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லி அந்த வார்த்தையை கேட்டவர்கள் அத்தனை பேர்கள் என்ன செய்ய தெரியுமா மனமாற்றம் அடைந்தார்கள் ரசிக்கப்பட்ட தெவ பிள்ளைகளே எங்க வைரைக்கம் பாராட்டுகிற எங்க வைராக்கியம் பாராட்டுகிற திருச்சபை இல்லையா ஊழியர் மத்தியிலையா பிரியமான உன் குடும்பத்திலையா உன்னுடைய மனைவி இடத்திலையா உன் பெற்றோரிடத்திலையா உனக்கு பொண்ணு கொடுத்த மாமி இடத்திலையா உனக்கு பிரியமானர்களை கணவனை கொடுத்த மாமியார் இடத்திலையா இல்லாவிட்டால் உனக்கு பிரியமானர்களே உன்னுடைய மகனுக்கு வாழ்க்கப்பட்டிருக்கிற மருமகளுடைய இவைகள் எல்லாம் தூக்கி எரிந்து விடுங்கள் பிரியமானர்களே சபை பிரிந்திருக்கிறதே ஆண்டவர் என்ன செய்ய தெரியுமா விரும்பவில்லை நீங்க இணைந்திருக்கிறதே கத்தர் விரும்புகிறார் வாசிப்போம் ஒரு வசனத்தை லூக்கா பதினைஞ்சாம் அதிகாரத்தில் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்க கப்பமாக அவர்கள் இளையவன் தகப்பனை நோக்கி தகப்பனே ஆசியில் எனக்கு பங்கை எனக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான் அவன் ஆசிய பங்கிட்டு கொடுத்தான் அவன் சில நாளைக்கு பின்பு இளைய மகன் எல்லாவற்றையும் எடுத்துக்கொண்டு தூர தேசமாய் போய் அவன் துன்மார்க்கமாய் வாழ்ந்து ஆசிய அழித்து போட்டான் அவன் எல்லாவற்றையும் செலவழித்த பின்பு தேசத்தில் கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிருச்சு எங்க தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டான போல பிரியமானர்களை அங்கே ஒரு கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிருச்சு அவன் என்னவா குறைபட தொடங்கி அந்த தேச கொடிகளில் ஒரு விடத்தில் போய் ஒட்டி கொண்டான் அந்த கொடியானவன் 
அவன் வயல்களிலே பண்டிகை மேற்கும்படி அனுப்பினான் அப்பொழுது பண்டிகள் தின்னுகிற தவிடு கூட தன் நிரப்ப ஆசைப்பட்டான் ஆன ஒருவனும் அதை கொடுக்க முடியவில்லை அவனுக்கு என்ன செய்ய தெரியுமா புத்தி தெளிந்ததுன்னு சொல்லி பார்க்க காலத்துக்கு முன்பதாக பிரியமானர்களே காலம் தப்பி விதைக்கிறது முளைக்காது வேதம் சொல்லுகிறது இருபத்தி மூன்று காலங்களை குறித்து பிரசங்கி தன்னுடைய பிரசங்கத்தில் சொல்லுகிறார் இருபத்தி மூன்று காலத்தை குறித்து பேசுகிறார் எரிய ஒரு காலம் எரிந்தது எடுக்க ஒரு காலம் தைக்க கிழிக்க ஒரு காலம் கிழித்தது தைக்க ஒரு காலம் பிரியமானர்கள் அணைக்க ஒரு காலம் பிரிய ஒரு காலம் சண்டை முடிக்க காலம் சமாதானம் பண்ண காலம் என்று பல காலங்களை குறித்து அவர் சொல்லுகிற பொழுது அறிவான தேவ பிள்ளைகளே இங்கே பார்க்கிறோம் அந்த கெட்டகுமாரன் அவன் சொல்லுகிறான் அண்ணன் இருக்கிறாப்பா உனக்கு அக்கா இருக்குதப்பா அவங்கள திருமணம் முடியட்டு முடிஞ்ச பிறகு அண்ணாட பங்க சொத்தை அப்படியே கொடுத்துருவேன் அதுக்கு பின்னாடி வருகிற சொத்தெல்லாம் உனக்கு தாப்பா நீ அதுக்கு பின்னாடி செலவழித்து அவன் குறைவடுகிற பொழுது பிரியமானர்களே ஒரு குடியான இடத்துல போய் வேலை கேட்கிறான் அவன் சொல்கிறான் பண்டி மேய்க்கிற வேலை இருக்குது சரியான்னு கேட்ட பொழுது அவன் என்ன நினைச்சான் தெரியுமா ஐயோ பண்டிக்கு நல்லா புண்ணாக்கு வைப்பாங்க நல்லா தவிடு வைப்பாங்க எனக்கு அங்கங்கே சாப்பாடு கிடைக்கல புண்ணாக்கு நல்லா தின்னுவோம் எங்களை விட்டு அந்த காலத்தில் அம்மா ஆடு மாடு வளர்ப்பாங்க புண்ணாக்கு எடுத்து தின்னுட்டு வயிற்று குத்தில் அப்போ பார்க்க ஒரு ஆசையாக வரும் பார்க்க நல்ல ஒரு மனம் இருக்கு தின்ன கொஞ்சம் ஆசையாக தான் இருக்கும் ஆனால் அப்போ இந்த வயிற்று குத்து எடுக்க கேட்காம வளங்கு அருமையான தேவ பிள்ளைகளை இவன் பார்க்குற ஐயோ புண்ணாக்காவது சாப்பிடலாம் என்று போகிறான் அந்த பண்டிகளை மேய்த்து விட்டு அந்த பண்ணைக்கு கொண்டு வந்து அதை அடைக்கிற பொழுது அதை கதவை திறக்கிறான் பாருங்க அவ்வளவு வேகமாக இந்த பண்டி போய் அந்த தட்டில் இருக்கிற அவ்வளையும் அப்படியே சீக்கிரமாக சாப்பிட்டுருச்சு அவன் அந்த தடிகள் எல்லாம் அந்த 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 கதவுகள் எல்லாம் ஒழுங்கு பண்ணிட்டு அவன் கிட்ட வாரத்துக்கு முன்னாடி தட்டை பார்க்குறான் தட்டில் என்ன இல்லை சொல்லுங்க ஒன்றுமே இல்லை அப்போ தான் நினைக்கிறான் சி என் அப்பா வீட்டில் எத்தனை பேர் எப்படியெல்லாம் சாப்பிட்றாங்கப்பா அப்பா காலையில் டீ கொடுத்துருவார் எட்டு மணிக்கு சாப்பாடு கொடுத்துருவார் வேலைக்காரங்களுக்கு பண்ண ப பத்து மணிக்கு ஒரு டீ அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சோட்டிசி கொடுத்துருவார் பின்னேற மத்தியானம் நல்ல சாப்பாடு கொடுக்குறாரு பின்னேற ஒரு சோட்டிசோட ஒரு டீ கொடுத்துட்றாரு சாயந்தரத்தில் அவங்களுக்கு கூலி கொடுத்துட்றாரு இப்படியெல்லாம் அங்கே வீட்டில் நூறு வேலைக்காரர்கள் பூர்த்தியான சாப்பாடு சாப்பிடுகிற பொழுது நான் ஏன் பசியோடு இங்கே இருக்க வேணும் ஒன்று செய்வேன் நான் எழுந்து என் அப்பா விடத்தில் போவேன்னு சொல்லி பிரியமானர்களே அவன் எழு வருகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் பிரியமானர்களை துன்மறக்கமாய் வாழ்ந்தவன் பாவத்திலே வாழ்ந்தவன் அசுத்தமாய் வாழ்ந்தவன் இப்பொழுது அவன் எழுந்து வருகிறான் அப்பா அவனுடைய உறவுக்கு வருகிறான் பிரியமானர்களே எங்கெல்லாம் பிரிவினை இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் கழகம் இருக்கிறதோ எங்கெல்லாம் சண்டை இருக்கிறதோ அங்கே பிரியமானர்களே நிறைவு இருக்காது அங்கே பிரியமானர்களே ஆசிர்வாதம் இருக்காது அங்கே சந்தோஷம் இருக்காது சமாதானம் இருக்காது ஏதோ நீங்கள் ஆலயத்துக்கு வருகிறவர்கள வாருங்க காணிக்க படைக்கிறது போல படைப்பீர்கள் ஆறாவதில் வந்து கணவன் மனைவியான் என்று போதிடத்தில் ஜமோனிட்டு போவீர்கள் ஆனால் வீட்டு பின்னாடி <laughs> <laughs> அந்த கழகத்தோடு வாழுகிறோம் வேதம் அதை குறித்து என்ன சொல்லுகிறோம் என்று பாருங்கள் வாசிப்போம் ஆறாம் அதிகாரத்தில் லூக்கா பதினொன்றில் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிங்க டக்குன்னு வாசிங்க டைம் ஆச்சு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இருக்கு அவருடைய சிந்தனைகளை அவர் அறிந்து அவரை நோக்கி தனக்குத்தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த வீடும் எந்த ராட்சியமும் பாலாய் போகும் தனக்கு தானா விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த வீடும் விழுந்து போகும் பிரியமானகளே விழுந்து போயிரும் உங்களோட குடும்பம் விழுந்துரும் ஐயா 
உங்களுடைய பிள்ளைகள் விழுந்து போயிருவாங்க உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் விழுந்து போயிடு உங்களுடைய சந்தோஷம் கெட்டு போயிடு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இல்லற வாழ்க்கை இல்லாம போயிடு ஒவ்வொரு நாள் பொழுதையும் சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் கணிக்க வேண்டிய நீங்க பிரியமானர்கள் அழுகையோடும் புலம்போலோடும் கண்ணீரோடும் வேதனையோடு ஏன் நீங்கள் கழிக்க வேண்டும் பிரியமானர்களே ஏதுக்கெல்லாம் காரணம் என்று தெரியுமா அந்த பிதாவிடத்தில் இருந்த உறவுல நீங்க இங்கே தவறிட்டீங்க பிரியமானர்களே அந்த பிதாவில் இருக்கிற உறவுல நீங்க தவறிட்டீங்க ஆதி அன்பிலிருந்து இப்ப நீங்க விழுந்துட்டீங்க <laughs> காரணம் <laughs> இந்த குறைவுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன பண்டி சாப்பிடுகிற இந்த புண்ணாக்கு கூட எனக்கு கிடைக்க இல்லையா ஆகினால நான் எழுந்து என் அப்பா வீட்டில் எத்தனையோ வேலைக்காரர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நம்முடைய சர்வ வல்லமுள்ள ஆண்டவராகிய இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தேவனுடைய அரசில் எத்தனை பிள்ளைகள் எத்தனையோ ஜனங்கள் எவ்விதமாய் சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் ஆசீர்வாதமாய் நிம்மதியாய் செழிப்பாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரியமானர்களே ஏன் நீ பசியோடு வாழ வேணும் நீ ஏன் கண்ணீரோடு வாழ வேணும் நீ ஏன் வியாதியோடு இருக்க வேணும் நீ ஏன் கோபத்தோடு வாழ வேணும் நீ ஏன் பெரிய மனக்கு அழகியோடு இருக்க வேணும் அதனால வேதம் சொல்லுகிறது தெரியுமா ஆதி அன்பில் இருந்து நீ நினைச்சிட்ட விழுந்துட்ட பெரிய மனக்கு மன்னிப்பு கேட்டு பாருங்க மன்னிப்பு கேட்டு பாருங்க போய் கணவனத்தில் மன்னிப்பு கேளுங்க புருஷனத்தில் மன்னிப்பு கேளுங்க பிரியமானர்களை பொஞ்சாத இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டு பாருங்க பெற்றோராகிய நீங்க பிள்ளைகளத்துல மன்னிப்பு கேளுங்க பிள்ளைகள் பெற்றோரத்துல மன்னிப்பு கேளுங்க விசுவாசி அணிந்து ஊழியர் இடத்துல வந்து மன்னிப்பு கேட்டுப்பார் அந்த மன்னிப்புல தான் அடுத்த ஆசிர்வாதமும் செழிப்பும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் ஆறுதலும் நித்திய ஜீவனும் அதுக்குள்ள தான் அடங்கியிருக்கின்ற உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் பிரியமானர்களே அதில் மன்னிப்பதற்கு தயவு பொருந்துவதற்கு ஒருவருக்கு விட்டுக் கொடுப்பதில் பிரியமானர்களே இணைந்து கொள்ளுங்கள் இணைந்து கொள்ளுங்கள் பிரியமானர்களே பஞ்சி நெருப்பு மாணி இருந்தீங்கன்னா அப்பப்போ பற்றி கொண்டே இருக்கும் பிரியமானர்களே அதனால் ஒரு ஆள் நெருப்பாக இருந்தால் நீ ஒரு ஆள் தண்ணியாய் மாறிடணும் பிரியமானர்களே என்னவா மாறிடணும் நெருப்பாக இருந்தால் நீங்கள் என்னவா மாறிடணும் நீங்கள் தண்ணியாக மாறிடும் அவ்வளவுதான் எவ்வளவுதான் உச்சத்தில் மனைவி பேசட்டும் ஆம்பளையாக நீங்கள் கையை நீட்டி ஆம்பளை தானே கையை நட்டு உடனே கை வச்சுருவோம் உடனே அடிச்சிருவோம் உடனே வேதனைப்படுத்திடுவோம் ஆனால் அந்த பொம்பளைக்கு நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அடிக்க முடியாது நான் சொல்லுவேன் எங்களை ஆக்களை பார்த்து சொல்லுவேன் ஐயா நம்ம இராணுவம் ஒன்றை பிடிச்சி சைக்கிளை விட்டு இறங்கி ஐசியை காட்டு கீவளவா போய் அடிக்கிறான் ரோட்டு வழி அந்த நேரத்தில் இப்போ எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இப்போ எல்லாம் சமாதானமாக இருக்குது அந்த நேரத்தில் அந்த பிரச்சு சுத்த காலத்தில் ஆறு இயக்கம் ஆறு போராளி ஆறு புலிகள்னு தெரியாது அப்போ இருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லாம் பிடிச்சி அடிக்கிறதும் கொள்றதும் இப்படி தான் வேலை அது இருக்கட்டும் அப்போ இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லுவேன் அதில் ஒரு பஸ்ஸில் பிரயாணம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கொள்ளுங்க ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போகிறோம்னா நாங்கள் பத்து இடத்துல இறங்கி செக் பண்ணி தான் போவோம் வாழ்க்கை வெறுத்துணும் பஸ்ஸை விட்டு இப்போ தான் செக் பண்ணிட்டு ஏறுவோம் ஒரு கிலோமீட்டர் போகல அங்கே அடுத்த பக்கத்தில் இருந்தால் அவன் இறக்குவோம் பஸ்ஸை விட்டு இறங்கு பேக்கை காட்டு அதை காட்டு இருக்கு இப்படி வாழ்க்கை வெறுக்கு இவ்வளோ கோபம் வரும் ஆனால் அவன்கிட்ட போய் கை கட்டி அழகாக நின்று அவன் துண்டு ஐசியை காட்டுவான் பாஸ்போர்ட்டை காட்டுவான் எல்லாம் அவனுக்கு காட்டிட்டு போவான் ஆனால் மனுஷன் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா புருஷன் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா மருமகள் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா மாமி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா புஷ்ண்டு நாகபவன் மாதிரி என்ன சொல்கிறது இருங்க சீரியலும் பிரியமானர்கள் இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுமா அந்த ஆண்ட விடத்தில் உங்களுக்கு அன்பு இல்லைன்னு தான் அர்த்தம் அல்ல இல்லையா அந்த தெய்வத்தில் அன்பு இருந்தால் இந்த காரியம் எல்லாம் வராது என் பிதாவாகிய தேவன் குமாரனா இயேசு ஒரு வார்த்தை கேட்டார் மகனே உனக்கு என்ன வேணும் என்று கேட்ட பொழுது அவர் சொன்னார் ஆண்டவரே பூமியில் இருக்கிற அந்த மனவாட்டி எனக்கு வேணும் என்று கேட்டார் என்ன கேட்கிறார் பிதா மகனே உனக்கு என்ன வேணும் அவர் சொல்றாரு அந்த பூமியில ஒரு மனவாட்டி இருக்கிறார் அந்த மனவாட்டி எனக்கு வேணும் என்று சொல்றார் அப்ப அவர் சொல்றாரு நீ மனுஷ சாயலா என்ன செய்ய வேணும் மாற வேணும் கண்ணி வயிற்றுல நீ என்ன செய்யணும் பிறக்க வேணும் 
வாழ்ந்த நாட்களில் அப்பா இல்லை ஆத்தா இல்லை என்று சொல்லி உன்னை பேசுவாங்க உங்கள் அம்மாவை பேசுவாங்க அதெல்லாம் மரியா சொல்கிற ஆண்டு வரையும் நான் அடிமையாக மாறி விடுகிறேன் ஆற கொண்டு எல்லா வேலையும் செய்யலாம் சொல்லுங்கள் அடிமையானவனை கொண்டு எல்லா வேலையும் செய்யலாம் மரியா சொல்லுகிற ஆண்டு வரையும் நான் உங்களுக்கு என்னவா மாறிவிடுகிறேன் அடிமையாய் மாறிவிடுகிறேன் எனக்கு வரப்போற என்ன சொல் திருமணம் ஆகாமல் ஒரு கப்பம் தெரித்தார் வரும் ஒரு கண்ணிக்கு எவ்வளவு நிந்த வரும் எவ்வளவு அவமானம் வரும் அதெல்லாம் நான் சைக்க கொடுமா இருந்தால் பழைய பாட்டு கால வீட்டில் ஆசாரி என்ற வீட்டில் இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வீடுகளில் ஒரு அடிமையானவனை வைத்திருப்பார்கள் அவன் இடுப்பில் சால்வை கட்டியிருக்கும் அங்கே ஆறு கச்சாடியிலே தண்ணி இருக்கும் வீட்டுக்கு வருகிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவன் காலை கழுவி பிரியமான அடிமையானவன் அவர்களுக்கு தொண்டு செய்ய வேணும் அவனை காலை துடைக்க வேணும் திருப்பி அந்த துண்டை எடுத்து இழுப்பில் கட்ட வேணும் அந்த வாசையிலே நிற்க வேணும் அவன் ஏழு ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு அவன் ஜூப்பிளி ஆண்டு அவன் வெளியேற வேணும் அவன் விடுதலை பெற மனசில்லா விட்டால் இந்த எஜமான எனக்கு பிடித்து கொண்டது இந்த எஜமாட்டி என்னை பிடித்து கொண்டது அவனுடைய பிள்ளைகளால் நல்லா நடத்துறாங்க அதனால எஜமானே உன்னை விட்டு நான் போகிறேன் என்று சொன்னால் உடனே அவனை நிரந்தர அடிமையாக அவனை வீட்டு நிலைக்காதலை வைத்து ஒரு நெருப்பு கம்பிய நெருப்பில் காய்த்து கொண்டு வந்து காதல பிரியமான ஓட்ட போட்டு அதே காத நிலையில ஓட்ட போட்டு வீட்டுக்குள்ளாட்டி <laughs> உன்னை கைகளிலே ஆணி அடிப்பார்கள் அப்பா அவர் கேட்டார் ஆணி அடித்தால் அந்த மனவாட்டி கிடைக்குமான்னு கேட்டா அவர் கேட்கிறார் நாற்பது கொண்டு குறைய முப்பத்தொன்பது அடிகளை உனக்கு அடிப்பார்கள் அவர் கேட்கிற எனக்கு அந்த பூமியில் உள்ள மனவாட்டி எனக்கு கிடைக்குமான்னு கேட்கிறார் உன் கால்களிலே ஆணி அடைவார்கள் ஏசு கேட்கிறார் பிதா பார்த்து அந்த மனவாட்டி பூமியில் மனவாட்டி எனக்கு கிடைக்குமா உன் தலையில் முக்கியம் சூடுவார்கள் அந்த சூடுன முக்கியத்தினால தலையில் அடிப்பார்கள் அவமானப்படுத்துவார்கள் <laughs> இப்போ இவ்வளத்தை நீ சைக்க உனக்கு முடியுமா இருந்தால் அந்த பூமியில் மனவாட்டிய உனக்கு நான் என்ன செய்வேன் சொல்லுங்களேன் தருவே உனக்கு என்ன செய்வேன் தெரியுமா தருவே அந்த பூமியில் மனவாட்டி யார் சொல்லுங்க யார் நம்ம தான் மனவாட்டி சவ உனக்காகத்தான் இவ்வளோ பாடு இவ்வளோ அவமானம் இவ்வளோ நிந்த அந்த சின்ன அவமானத்தை நம்மளால் சுமக்க முடியாதா நான் பயங்கர கோபக்காரங்க வீட்டில் முடிக்கிற அஞ்சு நிமிஷம் கூட எடுத்து நம்ம பசை மன்னிச்சு கொடுங்க எங்கள் வீட்டில் நான் பயங்கர கோபக்காரன் ஆனால் திருமணமாகி எங்கள் மாமி வீட்டுக்குள்ளே போனேன் அவங்க வீட்டில் பத்து பொடி எங்கே பத்து பசங்க ஏழு பசங்களும் மூன்று பொ பொம்பளை பிள்ளைகள் அவர் முஸ்லீம் ஐயா பக்கத்து வீட்டில் தம்பி மூத்த மருமன் குடிக்கிறவன் வெறிக்கிறவன் பரவாயில்ல அவன் வந்து அவன் எல்லாத்தையும் சமாளித்து கொள்ளுவான் நீ குடிக்காத வெறிக்காத பைவில் கொண்டு திரிகிற நீ ஏன் அப்போ அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்து என்ன கேட்டான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனதான் எங்கள் மாமி எங்களோட மச்சா மாதிரி எல்லாம் ரோசை நரம்ப வைராக்கிய கோபத்தெல்லாம் பிடுங்கி தான் விட்டாங்க நான் மாமி சபையில் இருப்பேன் மாமி கைதட்டுங்கன்னு எல்லாம் கைதட்டுவாங்க என்ன என்ன உருவாக்குன்னு படிக்கிறாங்க அல்ல லூயா ஆகிய நாள் அரிமான தேவ பிள்ளைகளே நாங்கள் மாற வேணும் நாங்கள் மாற வேணும் அரிமான தேவ ஜனமே நீங்கள் மாற வேணும் ஆகினால தனக்குத்தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த வீடும் தனக்குத்தானே விரோதமாய் இருந்திருக்கிற எந்த ராட்சியம் இல்லை நிலைநிக்காது பிரியமானர்களே அதனால கெட்டகுமார அப்பாவோட அன்பு கோடி வந்தது போல அப்படியே நாங்கள் எல்லாம் எழுந்து நிற்போம் அப்படி எழுந்து நிற்போம் அல்ல லூயா அடுத்த குறிப்பு ஒரு நாளைக்கு பேசுவோம் எல்லாரும் அப்படி ஒரு கொஞ்சம் எழுந்து நிற்போம் அப்படியே கண்களை மூடுங்க அந்த கெட்டகுமாரன் அவன் குறைவு படுகிற பொழுது அவன் குறைவு படுகிற பொழுது ஏன் எனக்கு இந்த குறைவு என்று அவன் கேட்கிறான் பாருங்க அவன் நினைக்கிறான் தான் இருந்த ஸ்தானத்திலிருந்து நான் விலகி நிற்கிறனால எனக்கு வந்த குறைவு அரிமான தேவ பிள்ளைகளே நீ எந்த நிலையில் நிற்கிறாய் அப்போ அவட்டு தூரம் போயிட்டியா ஜபத்தில் இழந்துட்டியா வேதவாசிப்பை இழந்துட்டியா 
உவாசம் பண்ணி ஜபிக்கிறத விட்டுட்டியா ஊழியம் செய்யறத விட்டுட்டியா யாருக்காவது அவருக்கு சுவிசேஷம் சொல்லாம சாப்பிட மாட்டாயே இன்றைக்கு நன்றாய் சாப்பிடுகிறாயே அதுல இருந்து நீ விழுந்துட்டியா தேவனுக்கு அதைச்சீவன் இதைச்சீவன் எத்தனையோ பொறுத்தனைகளை செய்தாயே மணிக்கணக்கா ஜெவம் பண்ணுவன் சொன்னாயே எங்க நிக்கிறாய் எங்க நிக்கிறாய் ஆண்டு வச்சு அன்புக்கலவா அன்புக்கலவா ஆதி அன்புக்கலவா ஆதி அன்புக்கலவா ஆளந்தேன் பல நாளும் மையும் மரியா மறந்தே திரிந்த பிள்ளையா பாருங்க அனைத்தீரன்பாலேனையும் அனைத்தீரன்பாலே அனைத்தீரன்பாலேனையும் Yes, it is. 